우리가 일상에서 만나는 모든 것들이 사실은 물질에 관한 연구의 소산이고 안녕하세요 노랑잠수함입니다 어, 이번 영상에서는 이책 되게 표지가 화려하죠 물질의 물리학 고대 그리스의 사원소설에서 양자과학시대의 위상물질까지 라고 하는 부제를 가지고 있고 한정훈 이라고 하는 이분이 성균관대학교 물리학과 교수라고 합니다 예, 이분께서 쓰신 그리고 김영세에서 출간된 책을 소개하는 영상입니다 음, 오래전에 이 최종이론의 꿈이라고 하는 책을 읽은 적이 있었습니다 확인해 보니까 2013년도에 읽었었고 리뷰를 썼던 걸로 확인이 되더라고요 그 당시에 그 책을 읽으면서 야뭔 소린지 진짜 하나도 모르겠다 그런데 뭐 나름 읽을 만은 하네 라는 생각을 좀 했던 기억이 나요 음, 이 물질의 물리학이라고 하는 이 책을 읽으면서 그 책이 생각이 난 이유가 아마도 뭔 소린지는 잘 모르겠는데 그래도 나름 읽을 만은 하네 라고 하는 공들 좀 갖고 있어서가 아닐까 싶습니다 음, 이 책이 앞 잠깐 언급한 최종이론의 꿈이라는 책보다 나은 점은 저자가 한국 사람이라서 번역서보다는 그나마 읽기가 좀 낫다? 라는 점인 것 같아요 이 책의 저자인 한정훈 교수는 성균관대학교에서 물리학과 교수로 재직하고 있다고 합니다 책을 읽다 보니까 아마도 나와 연배가 좀 비슷한 분인 것 같아요 어린 시절을 추억하는 내용들이 이제 중간중간 나오는데 거기 보니까 시기가 저와 좀 비슷하더라고요 야 이거 나이는 비슷한데 배운 게 다르고 공부한 게 다르니까 이렇게 차이가 나는구나 뭐 이런 생각도 살짝 들기도 했습니다 음, 제가 이 책을 읽겠다고 마음먹은 이유는 사실 제목 때문입니다 물질의 물리학 이 물질이라고 하는 단어는 상당히 자주 쓰죠 자주 쓰는데 거기에 물리학이라고 하는 단어가 붙으니까 상당히 생소하고 뭔가 좀 있을 것 같고 뭐 그런 느낌이 좀 들더라고요 그런데 문제는 이거죠 읽는 내내 뭔가 좀 되게 아디송한 느낌이 좀 들고요 아 그런 거였나 근데 그게 뭔 소리지 뭐 이런 식으로 좀 정리되지 않고 이렇게 딱 한손에 잡히지 않는 그런 느낌을 계속 받았고 그러다 보니까 이 책을 쭉쭉쭉쭉 읽어 나가는 게 아니라 몇장 읽다 다시 앞으로 돌아가 보고 몇장 읽다 다시 앞으로 돌아가 보고 아, 이 사람이 앞에서 무슨 얘기 했었다 그랬었지 뭐 계속 이렇게 되돌아가면서 읽게 되는 그런 문제가 좀 있는 책이었고요 그렇게 해서 이 책을 다 읽고 난 다음에 제가 어떤 느낌을 받았냐면 이런 느낌을 좀 받았습니다 이 책을 한 10번쯤 읽으면 어, 무슨 소리인지 알아들을 것 같아 요즘에 왜그 인터넷에 짤로 밈처럼 돌아다니는 게 잠깐 있어 봐 잘하면 내가 좀 알아들을 수도 있을 것 같아 뭐 이렇게 귀여운 그림으로다가 붙는 그런 밈 짤이 좀 돌아다니는데 그런 느낌을 좀 받았습니다 그런데 그럼에도 불구하고 이 책이 마음에 들었어요 예, 어, 괜찮은 데라는 생각이 들었습니다 그 이유를 좀 말씀드릴게요 사실 어떤 특정 분야를 전공하지 않는 이상 그 분야에서 나오는 전문 용어들은 우리가 일반적으로 전혀 알아듣지 못하는 외계어 수준일 수밖에 는 없죠 그런 이야기들을 잘 풀어서 비유까지 들어가면 설명하는 책을 만나는 건 사실 쉽지 않습니다 그런 책이 그렇게 많지도 않고요 그러다 보니까 그런 책을 만났다 라고 하는 게 이해하지 못했어도 꽤나 즐거운 독서 경험이었다 라는 생각이 들고요 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 그렇게 책한권 읽고 나니까 그 용어들이 뭔가 좀 되게 익숙해진 것 같다 는 느낌을 좀 줘요 그러다 보니까 어, 뉴스나 뭐 이런 데서 관련된 이야기가 나올 때 그냥 채널 휙 돌리지 않고 한 번쯤 이렇게 유심히 들여다볼 그런 자신감이 좀 생긴다 그런 느낌을 좀 받았습니다 요즘에 이제 TV를 보면 상당히 다양한 이제 강좌 프로그램들이 좀 있죠 가장 흔한 주제는 제가 생각하기엔 아무래도 역사 쪽이 아닐까 싶어요 그게 왜 그런가 생각을 해 봤는데 그거는 사실 까다롭거나 어렵지 않아서 그런 것 같아요 역사적으로 실제 있었던 사실을 어떤 특정 주제로 엮어서 들려주기 때문에 듣는 입장에서도 그렇게 어려운 건 없겠죠 그리고 뭔가 이렇게 받아들이고 말고의 문제는 아니죠 일단 있었던 사실을 이야기하는 거고 그게 어떤 의미를 부여하는 거냐 라고 하는 정도의 차이만 있을 뿐이니까 그런데 그에 반해서 수학이나 물리학 뭐 철학 과학 이런 쪽은 좀 다르죠 평소에 접할 일도 그렇게 많지 않고 개념도 어렵고 딱히 뭐 쓰임새도 많지 않다 보니까 
관심을 갖기가 좀 어렵죠. 예, 그런 생각이 좀 많이 듭니다. 음, 그런데 이제 이런 책처럼 누구나 읽을 수 있고, 아, 물론 그렇다고 해서 누구나 다 이해할 수 있다는 얘기는 아니지만요. 예. 그러니까 일반인들을 대상으로 하는 책이 좀 많이 나오면 그런 것도 좀 나아지지 않을까. 예, 좀더 다양한 주제에 일반인들을 위한 교양 강좌들이 많이 나올 수 있고, 그런 것들을 즐겨보는 시간들이 만들어지지 않을까라는 생각이 좀 했습니다. 우리가 일상에서 만나는 모든 것들이 사실은 물질에 관한 연구의 소산이고 물리학의 결과일 테니까 관심을 좀 가져주는 것은 당연히 좋은 일이겠죠. 사실 뭐 저는 그 반도체나 뭐 이런 쪽에 가는 것들은 아무래도 스마트폰에 컴퓨터에 이런 것들을 사용하다 보니까 들으면 관심을 가질 수밖에 없는데 뭔 말인지 모르잖아요. 근데 이제 여기 보면 컴퓨터 하드디스크나 이런 저장장치의 어떤 원리나 이런 것들도 전부 다 결국에는 이 물질 물리학 이쪽에서 나온다라고 하는 얘기들을 보면서 아 이게 말이 좀 어렵고 우리가 쉽게 만나지 못해서 그렇지 상당히 일상생활에서 밀접한 것들이구나 라는 생각을 좀 했었습니다. 이 책에서 제 눈길을 끌었던 문장이 몇개 있는데 그 중에서 두 문장을 소개하려고 해요. 하나는 좀 깁니다. 130페이지에 이런 내용이 있습니다. 아침 신문 기사의 제목이 만약 마이스너의 발견 초전도체는 자기장을 밀어냈다 였다면 독자가 굳이 그 기사 내용까지 읽어보려고 할것 같지 않다. 그러나 만약 이 신문사의 편집장이 앤더슨이었다면 그 제목은 좀더 멋지게 바뀌었을 것이다. 초전도체, 남부와 광자의 사랑으로 빚은 물질, 한층 더 자극적인 제목을 원한다면 신의 입자 발견이라고 바꿔 달 수도 있다. 어떤 제목을 붙이느냐에 따라 독자수, 요즘식으로 말하면 조회수가 기하급수적으로 달라지는 것이 엄연한 현실이다. 그리고 이제 241페이지는 짧습니다. 문장도. 페르미는 블로흐에게 이론만 하지 말고 실험도 한번 해보라고 권했다고 한다. 그 이유는 재밌으니까 It is fun. 이 문장이었습니다. 어 먼저 이제 130페이지에 있는 문장 같은 경우에는 책 내용과는 관계없이 우리가 어떤 글을 쓸때 글의 내용보다 더 중요한 건 제목이다. 얼마나 잘 독재의 눈길을 잡아 끌고 낚아챌 수 있느냐 뭐 이런 거다 라고 하는 느낌을 좀 받아서 피식 웃으면서 읽은 문장이고요. 그 다음에 241페이지에 있는 문장은 개인적으로 약간 의외다 라는 생각을 좀 했습니다. 어, 페르미라는 이름, 블로흐라고 하는 이름은 몰라도 페르미는 좀 들어봤죠. 그 사람들이 뭐 이론 연구, 실험 이런 것들에 대해서 선택한 이유가 뭔가 거창한 인류를 위해서라던가 어떤 뭐 원리를 파악하기 위해서가 이런 게 아니라 재미있어서 라고 하는 말이 조금은 충격적이었습니다. 그게 정말 재미있나? 뭐 이런 생각이 들기도 하고 그 사람들이 이런 걸 재미있어 하나? 뭐 이런 생각이 들기도 하고 그런 대단한 주제를 단지 재미있다는 이유만으로 선택한단 말이야? 뭐 이런 생각이 좀 들기도 하고 어쨌든 이 책은 앞으로 제가 좀 기회가 되면 뭐열 번까지 몰라도 한두 번쯤은 더 읽어보게 될것 같기는 해요. 다른 책들 좀 읽다가 문득 생각이 나면 한 번씩 읽어볼 것 같긴 한데 그렇게 한 두세 번 정도라도 더 읽고 나면 지금보다 조금 더 많이 이해하게 될수 있을 것 같고 앞서 말했던 것처럼 정말 열 번쯤 읽게 되면 어, 그때쯤에 뭔가 좀 이해할 수 있을 것 같다 라는 생각이 좀 들기도 합니다. 오늘은 물질의 물리학 한정훈 교수가 쓴 책을 소개하는 영상이었습니다. 감사합니다. 노랑이 삼삼이었습니다.